সো এক্স এন এবং এস এই তিনটা ভেরিয়েবল এই তিনটা ভেরিয়েবল আমরা ডিফারেন্ট নামে দিলাম কেন এটা তো কোনো মিনিং নাম এক্স এটা এন এটা এস আবার ডিফারেন্ট নামে একটা ভেরিয়েবল দিতে গেলেও তো একটা চিন্তা ভাবনা করে দিতে হয় ও এটা কি আইডি প্রথমটা হচ্ছে আইডি তো এটা আইডি তাহলে আইডি হলে আমার আমার তাহলে ভেরিয়েবলটার নাম কি হবে দিস আইডি ওর ইএমপি আইডি এরকম একটা একটা একটু পাজেল হইতে হয় কি দিব হ্যাঁ কারণ আইডি দিতে পারতেছি না কারণ এইটা তো এই ভেরিয়েবলের নাম আইডি যেটা নাকি এখানে ইউজ হইতেছে হ্যাঁ মানে বক্সের ভেরিয়েবলের নাম আইডি আবার এই আইডি যদি আমি এখানে লিখি তাহলে কেমন লাগে দুইটা এখন কোন টাকার তাই না এরকম একটা ইয়া লাগে না তো এই কারণে আমরা চিন্তা করি যে ঠিক আছে তাহলে এটা এখানে কি আইডি ইএমপি আইডি দিব আর ইএমপি নেম দিব এইভাবে তো এই চিন্তা করার জন্য সময় লাগে এত সময় আমরা ওয়েস্ট করার সময় ইয়া নাই টাইম নাই আরো প্রোডাক্টিভ ওয়েতে আমরা করতে চাই যাতে সময় কম লাগে কিভাবে করতে চাই এটা আগে ছিল এরকম ওকে সো এটা সেম এস আমি যদি এটাকে কপি করি হ্যাঁ আমি উপরটাকে আমি একটা কপি রাখলাম নিচে এখন আমরা এত আমরা এত ইয়া করি না মানে কেউ কি বলে কোনো মানে বাড়তি কোনো কমপ্লেক্সিটির মধ্যে যাই না কেন যাই না কারণ এই আমার যদি এখানে দশটা ভ্যারিয়েবল থাকে তাহলে দশটা ভ্যারিয়েবলের জন্য কি আলাদা করে দশটা নতুন করে ভ্যারিয়েবল অ্যাসাইন করব না আমি যখন এই প্যারামিটার গুলি আর্গুমেন্ট গুলি দিয়ে ফেললাম তো এইখানে আমি দিব কিভাবে আর্গুমেন্ট অনুযায়ী আইডি নেম স্যালারি এই যে আইডি কপি অ্যান্ড পেস্ট হেয়ার দেন লেখলাম স্ট্রিং স্ট্রিং লেখলাম তারপরে নেম কপি অ্যান্ড পেস্ট হেয়ার জাস্ট কপি পেস্ট স্যালারি কপি অ্যান্ড পেস্ট হেয়ার স্যালারি তারপরে আইডি কপি হেয়ার আইডি তাই না এই আইডি টাইট তো যাবে এখানে যেটা নাকি অ্যাসাইন হবে অ্যাসাইন হবে তো এটা থেকে এখানে যাবে তাই না তারপরে নেম কপি পেস্ট স্যালারি কপি পেস্ট কিন্তু এইভাবে করলে সে একটা ইয়ে দেয় কি বলে ওয়ার্নিং সাইন দেয় সে বলতেছে যে এইটাও আইডি এইটাও আইডি এখন এই আইডিটা তো বুঝলাম এটা ওয়ান উড়ে আসলো এই আইডির মধ্যে তাহলে এই আইডিটা রিপ্লেস হয়ে গেল ওয়ান ওকে তো এই ওয়ানটা যখন সে এইখান থেকে রান করবে ইএমপি ওয়ান থেকে সে যখন রান করবে এটাকে তখন সে বলবে এই কনস্ট্রাক্টরটা তখন সে এখান থেকে উড়ে আসবে উড়ে আসবে কোথায় এখানে তাই না আসলো আসার পরে ওয়ান কে বসাবে এখানে আইডির ঘরে সো তাহলে এই আইডিটাই হচ্ছে এই আইডি নাকি এই আইডিটা হচ্ছে এই আইডি এই আইডিটার মধ্যে আমি তাহলে এখানে যে আইডি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাসাইন আইডি দিলাম এই আইডিটা কি এই আইডি নাকি এ আইডি এখানে আইডি দুইটা আছে একটা হইলো এখান থেকে আসছে আর একটা হইলো এখান থেকে আসছে তো যেটা নাকি আর্গুমেন্টের মধ্যে আছে এটা অবশ্যই এটা অ্যাসাইন হতে যাচ্ছে কোথাও এই যে এইভাবে অ্যাসাইন হতে যাচ্ছে লেফট থেকে রাইট থেকে লেফটে তাই না এটা অ্যাসাইন হতে যাচ্ছে যেটা নাকি আর্গুমেন্টের মাধ্যমে আসছে ওয়ানের মাধ্যমে আসছে যেটা এই এটা নাকি যেটা নাকি এখানে এসে সেভ হয়েছে এটাই অ্যাসাইন হতে এটা অ্যাসাইন করতেছে অন্য কাউকে এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করতেছে এটাকে তার মানে এটা অবশ্যই এটা হবে এটা আর এটা সেম তারপরে কাকে অ্যাসাইন করতেছে এই ওয়ান তার মানে এই আইডির ভ্যালু হয়ে গেল ওয়ান সে ওয়ান আইডি কে অ্যাসাইন করতেছে এখন র্যামের মধ্যে সে খুঁজবে কোন আইডিতে ফেলবো সে খুঁজবে এটার নামও আইডি এটার নামও আইডি আবার এমপ্লয়ি থ্রি একটা আইডি আছে এখানে 
তো অনেক আইডি ছড়াছড়ি কোন আইডি কে সে খুঁজবে তখন সে সময় লাগবে অনেক খুঁজতে অনেক সময় লাগে বলে আমরা ওদেরকে বলি যে তুমি এক কাজ করো এটাতে দিবা দিস ডট আইডি সময় কম লাগানোর জন্য আমি আমরা তখন এইভাবে লিখি দিস ডট আইডি ইজ অ্যাসাইন আইডি এইভাবে দিস ডট আইডি অ্যাসাইন্স আইডি তাহলে কি হবে সে যদি এইখান থেকে জাম্প করে তখন এই দিস্ট কে সে চেঞ্জ করে ফেলবে ইএমপি ওয়ান ডট আইডি স্ল্যাশ ডট আই মিন ইকুয়াল টু আইডি তখন সে এটাকে ট্রান্সলেট করবে এইভাবে যখন সে জাম্প করবে এইখান থেকে একুশ নাম্বার লাইন থেকে একুশ নাম্বার লাইন থেকে যখন সে জাম্প করবে তখন সে এটাকে ট্রান্সলেট করবে এইভাবে দিস ডট আইডি কে ট্রান্সলেট করলো ট্রান্সলেট করলো ইএমপি ওয়ান ডট আইডি দিয়ে তাহলে ইএমপি ওয়ান ডট আইডি যদি দেয় তাহলে সে যাবে এইখানে এবার সে যখন এইখান থেকে ইয়া করবে ইএমপি টু থেকে যখন রান জাম জাম করবে এটা তাহলে ইএমপি টু হয়ে যাবে তখন এটা আইডি তাহলে তখন দিস ডট আইডি এই স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে দিস তখন কি হয়ে যাবে দিস কি হবে ইএমপি টু হবে ডট আইডি হবে আর আইডির ভ্যালু যত আছে আইডির ভ্যালু আছে টু তার মানে এটা ট্রান্সফার কনভার্ট হবে এই স্টেটমেন্টটা কনভার্ট হবে এরকম স্টেটমেন্টে এই এইটা এই স্টেটমেন্টটা কনভার্ট হওয়ার পরে সে তখন এমপি টু তে সে অ্যাসাইন করবে এই ভ্যালুটা তারপর যখন এমপি থ্রি থেকে আসবে তখন এই দিস ডট আইডি এটা ট্রান্সফার হয়ে যাবে কিসে এই কারণে আমরা যদিও সেম ভ্যালু ইউজ করি কিন্তু দিসের কারণে সে একদম স্পেসিফিক বক্সে যে হিট করে তাহলে আমি যদি এখানে সেম আইডি দিলাম এখন সে বলতেছে কি সে ওয়ার্নিং দিতেছে এটা যে আইডিটা আইডিটা কি এখানে বসবে নাকি এখানে বসবে এটা হলো প্যারামিটারের আইডি আর এটা হলো ক্লাস ভেরিয়েবলের আইডি তো ক্লাস ভেরিয়েবলের আইডির মধ্যে এই প্যারামিটারের আইডির ভ্যালুটা অ্যাসাইন হবে এখান থেকে যাবে এইখানে তাহলে অবশ্যই এইটা হবে এইটা প্যারামিটারের আইডিটা হচ্ছে এইটা অবশ্যই আর এটা হবে দিস ডট আইডি যখন যে অবজেক্ট এই অবজেক্ট হলে এমপ্লয়ি ওয়ান অবজেক্ট হলে দিস হবে ইএমপি ওয়ান এমপ্লয়ি টু অবজেক্ট হলে দিস হবে ইএমপি টু এমপ্লয়ি থ্রি অবজেক্ট হলে দিস হয়ে যাবে ইএমপি থ্রি তাহলে এখানে কি হবে নেমের আগে দিস দিস ডট নেম স্যালারির আগে দিস ডট স্যালারি তাহলে দিসটা কি কে বলতে পারবে হোয়াট ইস দিস তাহলে এখানে আমার এই কমেন্ট ওটার দরকার নেই এভাবে আমরা উল্টা পাল্টা ইয়া দেব না আমাদের এত সময় নষ্ট করার দরকার নাই আমরা যেমন আছে এইভাবে দিয়ে দিব দিলে আরেকটা সুবিধা হবে কি এখন আমি এক্স কে দিলাম এটা তাহলে এন কি এন হচ্ছে ও এন হচ্ছে নেম আসলে এস হচ্ছে স্যালারি এরকম ম্যাপিং করতে হয় ম্যাপিং করতে সময় লাগে হ্যাঁ এটার মানে হচ্ছে এটা এক্স এর মানে হচ্ছে আইডি এন এর মানে হচ্ছে নেম তো এরকম ট্রান্সলেশনের দরকার কি আমরা আইডি আইডি নেম নেম স্যালারি স্যালারি বাট দিস দিয়ে আমি অবজেক্ট কে ডিফার করতেছি তাহলে যে কোনো অবজেক্টের ভিতরে সে ওইভাবেই সেট হয়ে যাবে এইভাবে সেট হবে দিস এর রিপ্লেস হয়ে যাবে অবজেক্ট নেম দিয়ে নেম দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে আইডি 